നമസ്കാരം മേക്കപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ പറയാതെ ബാക്കി വെച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടായി ഈ മേഖലയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങളാണ് അവ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഫാഷൻ ദ റോസ് ഫാഷൻ ഗ്രൂപ്പ് പവേർഡ് ബൈ റോസ് ഷാന സെർബൽ ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക് ആൻഡ് റോസ് കളക്ഷൻ ശ്രീകാര്യം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തോടെ ഈ മേഖലയിൽ ആഗോളവൽക്കരണം സംഭവിച്ചു സിനിമകളുടെ കടന്നുവരവായിരുന്നു അതിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചവ മാഗസീനിൻ്റെയും മറ്റും കവർ പേജായി മൂവി ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതോടെ യുവജനങ്ങളിൽ ആ ക്യാരക്ടറുകൾ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ട്രെൻഡ് പതിവായി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലായി ബ്യൂട്ടി സലൂണുകളും ഉദയം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇനി പറയുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് അതിനാൽ തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് അല്പം ദൈർഘ്യം കൂടുതലുണ്ട് അവസാനം വരെ കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൗതുകകരമായ ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലുള്ള ബ്യൂട്ടി സലൂണുകളുടെ ആദ്യ രൂപം ലോകത്തെമ്പാടും ഉടലെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് മാർത്ത മാറ്റിൽഡ ഹാർപ്പർ എന്ന അമേരിക്കൻ ബിസിനസ് വനിതയുടെ സംരംഭമായ ദ ഹാർപ്പർ ഹെയർ പാർലർ എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ യൂജിൻ ഷള്ളർ ആദ്യത്തെ സിന്തറ്റിക് ഹെയർ ഡേ കണ്ടെത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കമ്പനിയായ സേഫ് ഹെയർ ഡേ കമ്പനി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് രൂപീകരിച്ചു പിൽക്കാലത്ത് വിശ്വവിഖ്യാത ബ്രാൻഡായി മാറിയ ലോറിയൽ ഇതിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കോസ്മെറ്റിക്സും പെർഫ്യൂംസും അമേരിക്കൻ മാസ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റീറ്റ്മെൻ്റ് ആയ ഫ്ലാപ്പർ ലുക്ക് ട്രെൻഡായി മാറിയതും ഡാർക്ക് ഐസ് റെഡ് നെയിൽസ് റെഡ് ലിപ്സ് ആൻഡ് സൺ ടാൻ ബോഡി ഇതായിരുന്നു ഫ്ലാപ്പർ ലുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് റഷ്യൻ റോയൽ ഫാമിലിയുടെ കോസ്മെറ്റിക് എക്സ്പേർട്ടായ മാക്സ് ഫാക്ടർ എന്ന പോളിഷ് അമേരിക്കൻ കോസ്മെറ്റോളജിസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് എന്ന പദം തന്നെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ലിപ് ഗ്ലോസ് എന്ന കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഹോളിവുഡിലൂടെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം ഫേസ് ക്രീമുകളും ഫേസ് പൗഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ നെയിൽ പോളിഷ് തുടങ്ങിയ മോഡേൺ കോസ്മെറ്റിക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ലോകപ്രശസ്ത ഫാഷൻ ഡിസൈനറായ കൊക്കോ ചാനൽ അവരുടെ ഫാൻ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ സൂര്യാഘാതത്തിൻ്റെ ഫലമായി സൺ ടാനിങ് സംഭവിച്ചു ഇത് പിന്നീട് ഹോളിവുഡ് സ്റ്റാർസിന് ഒരു പ്രചോദനമാവുകയും അവർ അത് ട്രെൻഡാക്കി മാറ്റുകയും അതിലൂടെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഡാർക്കർ സ്കിൻ ടോണിൻ്റെ ഫാൻസായി മാറാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഒരുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ്റെ കാലഘട്ടം ചാൾസ് ആൻഡ് ജോസഫ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ചാൾസ് ലാക്മാൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും ചേർന്ന് പുതിയൊരു നെയിൽ പോളിഷ് കമ്പനി തുടങ്ങി അത്രയും നാൾ വരയ്ക്കും കോസ്മെറ്റിക്സ് എല്ലാം വാങ്ങുന്നത് തീരാതെ പുതിയത് വാങ്ങാതിരുന്ന സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് സീസണൽ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്ന ടെക്നിക്ക് അവർ പയറ്റി അതിലൂടെ തന്നെ അടുത്ത ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ കമ്പനിയായി ആ കമ്പനി വളർന്നു ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന റെവലോൺ എന്ന കോസ്മെറ്റിക് കമ്പനി ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിറ്റർജൻ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപു ദ ഡെറി പ്രോക്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാമ്പിൾ കമ്പനി പുറത്തിറക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മാക്സ് ഫാക്ടർ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ കളർ ഫിലിംസിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി പാൻ കേക്ക് എന്ന കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ സൺസ്ക്രീനിൻ്റെ പ്രാരംഭ രൂപം യുജിൻ ഷെള്ളർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ലോകത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായി സ്ത്രീകൾ കാലിലണിയുന്ന സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് എന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവുണ്ടായി തൽഫലമായി ലെഗ് മേക്കപ്പ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മോഡേൺ ഇറ ഓഫ് കോസ്മെറ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആദ്യമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ടി വിയിലും കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് ആ
വംശനാശം നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ചെടികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഘടന ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിർത്തലാക്കണം എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടും ഉടലെടുത്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ സി ഐ ആർ അതായത് കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് റിവ്യൂ പാനൽ എന്ന ഒരു പാനൽ രൂപീകരിച്ചു പേര് പോലെ തന്നെ കോസ്മെറ്റിക്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളിൽ നിന്നോ ചെടികളിൽ നിന്നോ എടുത്തവയല്ല എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പാനലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോവിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ലൈറ്റും നാച്ചുറലുമായിട്ടുള്ള മേക്കപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഹെവി ബോൾഡൻ ബ്രൈറ്റ് കളർ സ്ഥാനം പിടിച്ചു സ്മോക്കി ഐസും നാച്ചുറൽ സ്കിൻ ടോണിൽ നിന്നും ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസും ട്രെൻഡായി മാറി ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷിയ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ തുടങ്ങിയ കളറുകൾ ട്രെൻഡായി മാറിയതും ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് എന്ന വർഷം ലുക്ക് ഗുഡ് ഫീൽ ബെറ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ നിലവിൽ വന്നു ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായി സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മേക്കപ്പിലൂടെ സൗന്ദര്യം തിരികെ നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഏവൻ എന്ന ഒരു കോസ്മെറ്റിക് കമ്പനി ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഒരിക്കലും മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കില്ല എന്ന് ആദ്യമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരം ഈ വർഷത്തിലാണ് അറോമ തെറാപ്പി സെൻഡഡ് ബോഡി വാഷ് ലിക്വിഡ് ബോഡി വാഷ് ജെൽ ബോഡി വാഷ് ജെൽ ബാറുകൾ ഫേസ് വാഷുകൾ തുടങ്ങിയത് വിപണിയിലെത്തി തുടങ്ങിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന റൂൾ ലീഗലി കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നമ്മൾക്കറിയാമായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണർ ഷാംപു ഫേസ് വാഷ് തുടങ്ങിയ റിൻസ് ഓഫ് കോസ്മെറ്റിക്സിലെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മൈക്രോബിഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ കണികകൾ ഇത് ജലാശയങ്ങളിലെത്തി പൊല്യൂഷന് കാരണമാക്കുന്നു എന്നതിനാൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബീഡ് ഫ്രീ വാട്ടേഴ്സ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി അന്ന് തൊട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളിലൊന്നും തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൈക്രോബീഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലെഡ് അതുപോലെ തന്നെ മെർക്കുറി പോലെയുള്ള മാരകമായ വിഷവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലിപ് പ്രോഡക്ട്സ് നിരോധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീടുള്ള ലിപ് പ്രോഡക്ട്സിലൊന്നും ഇത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ക്രുവൽറ്റി ഫ്രീ ആക്ട് വന്നതിനാൽ തന്നെ കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ആനിമൽസിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ആനിമൽസിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയതോടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പിൽ ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഐ മേക്കപ്പും നെയിൽ ആർട്ടുമാണ് കാരണം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി ട്രെൻഡ് കാണിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഏക മാർഗം മേക്കപ്പ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടും പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ടും പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചരിത്രം പുതിയ പുതിയ വഴികളിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള ചരിത്രം എന്താവുമെന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് കാട്ടിത്തരിക അതെന്താണെന്ന് നമുക്കും കണ്ടറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും അണ്ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം മീ അമ